接下来跟各位讲的是，研究课本有提到一件事情，现在没有特别提。我们根据我们根据全世界有这么多的流水的水量。每年流入大海的净流量有这么多，我们算一算，每十二天所有的河水都流到海大海里面去。全世界的水气量估计有这么多，然后呢，每年降水量估计有这么多，那我们估计每十天全世界空的水通通会落回，我手机上落回落回下来。全世界的海洋有这么多，蒸发量有这么大，算一算，所有的海水要全部蒸发光要三千多年。于是用这个方法算出一个水循环的周期，叫做一千多年。刚才不是三千多年吗？啊，怎么会变成一千多年？因为呢，海水不会全部都参加水循环。大概只有三分之一，所以就一千多年。一千多年里面留在河里的时间大概多少？两个礼拜，十二天，约两个礼拜而已。所以以前就考题，以前的考试题目会喜欢问，请问你在水循环的过程中，最多的时间停留在何处？海洋，海水，海洋当中。好，这个最多停留在海水当中。OK。啊，这就是以前的考试的东西，考试的问你的问题啊，通过这样。那这个基本上叫做胡说八道。这个是用全世界这么多的河水、这么多的降雨、这么多的海水所一个算出来的所谓的估计的结果。但是现实生活不是这样，现实里面一个水循环的完成可能要上万年、十万年、百万年。可能只要几个小时，老天爷下了雨，这个雨水渗到地下变成地下水，那这一个地下水它要能够重见天日，可能就已经就是十万年、百万年以后的事情，它才能够重见天日，然后再去蒸发，再去干嘛？这个要好久好久好久。可是夏天的海边一滴水，太阳升起来一晒。蒸发到天上，凝结变成云，来个午后雷阵雨，它就怎样？回来了。热带雨季只要几个小时就完成一次水循环了。所以刚刚讲的那一千多年是青菜公公，啊，用了全世界这么多的河水，这么多的蒸发，这么多的降雨要算的一个结果。但是现实生活不是这样，现实生活不这样。现实实际的情况是一个水循环完成，可能要万年来算。也可能只要几个小时就可以完成，是让你能够了解我们整个的循环的周期，大概是这样就可以了。家文无人无问题吗？没。